de sangre, pero aquí es donde tengo que enfrentar al asesino sigiloso que acecha el río de sangre de Argentina. Ni siquiera una vida entera es suficiente para explorar la selva del Amazonas. Pero las aguas, llenas de depredadores, no se detienen al borde de la inmensa selva tropical. Avanzan como tentáculos hasta llegar a distintos pantanos del área. Es un lugar casi cuatro veces más grande que Texas. Mucha gente optaría por no cazar a monstruos de río aquí, pero cuando yo escucho historias sobre ataques, tengo que hacer algo al respecto. Esta historia en particular es sobre un ataque sangriento que sufrió un joven en sus genitales en el río Paraná. Es hora de investigar otro caso. El río Paraná es la arteria masiva de agua dulce que cruza esta región. Comienza en Brasil y viaja unos 4.830 kilómetros hasta llegar al Atlántico Sur. Me dirijo a sus vías de agua que parecen un laberinto para encontrar la fuente de la historia. Como gran parte de Argentina, aquí hay mucho ganado. A pesar de los riesgos de inundación, algunas personas aún utilizan estos pantanos para pastorear. Señor, señor, buenas tardes. Buenas tardes. He oído... Algunas historias sobre animales peligrosos aquí en el agua. Con el español que manejo le pregunto si ha oído hablar sobre la mutilación. Cortándole y amputándole el pene. ¿Cortándole ahí? Cerca de aquí hay una historia sobre un joven que le amputaron el pene. Al parecer era cierto. Pero el hombre no, no sabe en realidad qué animal es el responsable del ataque. Conocida como la raya. El pez más peligroso en estas aguas es la pastinaca. Me encontré con este gigante venenoso de agua dulce en mi única investigación en este río. Ahí está, ahí está, ¿lo ves? Pero no creo que sea capaz de una mutilación como esta. Quiero preguntarle a la víctima si él sabe lo que lo atacó. Así que pregunto dónde vive. Por allí. Él no sabe dónde vive, pero parece que no es muy lejos de este lugar. En el camino, no me puedo resistir y pongo mi sedal en el agua para ver lo que hay allá abajo. Dejé el verano interminable y llegué a un lugar con distintas variaciones de temperatura. Y en esta región el invierno es muy frío. Estas historias sobre cuerpos cortados me hacen pensar inmediatamente en pirañas rojas, pero en el sur y en aguas tan frías como estas... Por lo que yo sé, ellas no están aquí, así que pienso que tiene que ser otra cosa. Puedo eliminar a la venenosa pastinaca. La espina punzante en su cola puede ser mortal, pero no puede amputar a los genitales. Pero conozco a un pez que sí lo puede hacer. El pacú. A veces se le llama come pez. Pero este pez solo se convirtió en carnívoro cuando lo trasladaron al otro lado del mundo, donde no hay mucha vegetación. Los dientes de esta bestia se parecen a los de los humanos y es naturalmente vegetariano en América del Sur. Y nunca he escuchado que causen problemas. Estoy en busca de algo que le guste la carne. Entonces pescaré con una carnada sangrienta. Es un país con mucho ganado y esto es un poco de corazón de vaca, tiene mucha carne y sangre. Y con esto creo que llamaré la atención de cualquier carnívoro. ¡Gracias! 
Este es un pez. Sí, lo tengo, lo tengo. El pez tiene mucha fuerza. Veamos qué tenemos aquí. A este no lo conocía. El pez que agarró la carnada es uno que nunca he pescado antes, un boga. Sí, este pez es carnívoro, que se parece a la carpa. Pero este pez tiene algo que las carpas no, tienen dientes. Quiero ver bien sus dientes. Uh, su nombre científico, Leporinus, dice que sus dientes se parecen a los de un conejo. Estos dientes no son de un vegetariano. Sé que las bogas crecen más que esto, pero aún así su boca no podría ni siquiera morder mi dedo. Aunque es extraño ver dientes en un pez como este, no creo que sea el responsable. De eso estoy seguro. Los exploradores nombraron esta tierra argentina debido a la plata que querían encontrar aquí. Esta tierra era rica para los colonos de España, Italia y Gran Bretaña, pero ahora su fortuna se ha desvanecido. Como mucha gente en estos lugares remotos, el joven con su pene mutilado vivía al margen de la sociedad en un asentamiento casi olvidado. Las banderas rojas son el signo de un santo renegado que los lugareños veneran. Este es un altar para Gauchito Gil. En esta región de Argentina, él era como un Robin Hood para muchos, ayudaba a los pobres. Aquí se dejan ofrendas como cigarros y vino. Pero Gauchito Gil adoraba a otro santo más oscuro y de orígenes más antiguos. También hay otra figura pequeña ahí y su significado representa lo que conocemos como la muerte. Se dice que San la Muerte protege a sus seguidores de ir a la cárcel. Por eso muchos criminales empedernidos e incluso asesinos también le hacen ofrendas a él en esta parte de Argentina. Una mujer confirma que la familia de la víctima se mudó a la ciudad pero su tío aún vive aquí. Me mira con recelo cuando me acerco a él. Puede ser porque yo no soy de por aquí y la gente que hace preguntas casi siempre está relacionada con la policía. Buen día. Este hombre te va a contar una historia de lo que le pasó a Gervasio. Sí, ¿Puedo entrar? entra. Es posible... Uh -huh, uh -huh. Pase. Finalmente él accede a contarme sobre el horrible evento que le cambió la vida a su sobrino para siempre. En un área desolada de Argentina, investigo sobre una criatura que mutila a las extremidades de seres humanos de una forma brutal. Un hombre llamado Talesio decide contarme exactamente lo que le sucedió a su sobrino Gervasio un día que ninguno de los dos pudo olvidar. Cuando le sucedió eso, él venía de la escuela. Gervasio fue a nadar después de la escuela con unos amigos. Los jóvenes eran de familias pobres y solo tenían la ropa que llevaban puesta, así que nadaron desnudos. algo lo mordió. El agua se puso roja con su sangre. Algo le cortó su... y también le quitó parte de un testículo. Fue un ataque muy rápido que le dejó varios cortes en sus genitales y quedaron colgando de su piel. Lo que hizo esto tenía una mordedura fuerte, pero es importante que no lo haya cortado por completo. También es importante que el agua donde esto ocurrió sea donde la gente y los animales se bañan. Eso quiere decir que el agua estaba lo suficientemente turbia. Así que nadie vio al animal que hizo esto. Gervasio sobrevivió, pero cuando le pregunto a su tío dónde está, él me dice que falleció debido a una enfermedad desconocida.
Esta es la segunda vez que investigo un ataque en las aguas de este gran río. Lo que hay bajo estas aguas sigue siendo un misterio para mí. Alessio dijo que los lugareños usan con frecuencia el agua donde sucedió el accidente. Parece que el lugar donde Gervasio fue a nadar es donde la gente limpia los pescados. Al cortar al pescado aquí, me doy cuenta que muchos peces pequeños llegan inmediatamente debido al olor de la sangre y entrañas que hay en el agua. La gente, sin saberlo, estaba dejando gran cantidad de carnada en el agua donde los jóvenes eligieron nadar. A veces sucede que la gente es la responsable de sus propias desgracias. Si haces esto todos los días en el mismo lugar, los peces se acostumbran a las presas fáciles y se apresuran para agarrar a sus presas en el agua. Desafortunadamente para Gervasio, un pez grande confundió su extremidad con comida. Las consecuencias fueron desastrosas. Si un depredador agresivo y grande ya no les tiene miedo a los humanos, entonces debe haber evidencia de otros ataques a lo largo del río. Pero me han advertido que algunos tramos del río Paraná, donde se forma la frontera entre Argentina y Paraguay, es donde muchos autos robados salen de Argentina y artículos de lujo falsificados y drogas entran al país. Una investigación descuidada en esta área remota puede ser peligrosa tanto por debajo como por encima de la superficie. Creo que es seguro preguntarle a un pescador sobre su día. ¿Cómo va la pesca? Algo está saliendo. ¿Pero él sabrá sobre algún ataque en el río? Es verdad. Sí, claro, tuvimos accidentes en este... Esto es interesante. Me acaba de contar sobre un par de personas que buscaban una moto que cayó de un bote. Uno de los hombres estaba bajo el agua buscando la moto cuando algo lo mordió. Y cuando salió a la superficie, ya no tenía dos de sus dedos de los pies. Ya no estaban. Hubo un caso de... Le pregunté si eso era todo y me dijo que no. Hay otro caso cerca de aquí. Estaba jugando en el Gente que nadaba en el río y algo le mordió la pierna a un niño. Y cuando lo sacaron del agua, el niño gritaba y lloraba y le faltaba un pedazo de pierna. Es un lugar donde la gente le gusta nadar, así que las autoridades envenenaron ese tramo del río para matar a lo que estuviera en el agua. Espero que el efecto del veneno haya caducado porque tengo que trabajar acá. Aún no sé si lo que busco es un cazador de vista o de olor. Un pedazo de carne humana putrefacta puede ser la clave. Se parece mucho a una piraña, excepto por el color. Es el tamaño de una piraña negra y que yo sepa, ellas no habitan este lugar. Hay más de 60 especies en la familia de las pirañas y muchas cambian de color y de tamaño cuando crecen. Por eso es difícil identificarlas. Localmente se le llama palometa. Es una piraña que se ha adaptado a aguas más frías. Será difícil sacar el anzuelo. Con las pirañas tienes que agarrarles el cuerpo, pero su cuerpo es tan grande que no sé si podré agarrarla solo con una mano. Es un animal impresionante. Estos dientes son muy filudos y creo que puede haber sido lo que le cortó los dedos a ese hombre. Pero no creo que su mandíbula sea tan grande como para haberle cortado los genitales a Gervasio. A veces, los ataques dejan una firma, una herida que puedo reconocer. 
La marca de los dientes puede revelar la identidad del asesino. Necesito encontrar a más víctimas. Y a lo largo del río me encuentro con un pueblo que ha sufrido muchos ataques de criaturas que aterrorizan al río de sangre de Argentina. Estoy en el corazón de un sistema de expansión de los ríos que se extienden al sur desde la cuenca del Amazonas. Estoy cazando un monstruo de río que ha herido a gente a lo largo de estas costas aisladas. Encuentro a más víctimas en un pueblo junto al río. Esta vez no es gente que nada en el río, sino que pesca. Me han dicho que una palometa le cortó el dedo a un niño. Pero algo más grande atacó a su padrastro. Él estaba pescando con sedal de mano. Y algo fuerte pescó su carnada. Pero cuando logró subir el pez a su bote, este se soltó del anzuelo y le mordió el tobillo. Él estaba aterrado, no porque lo podía morder otra vez, sino porque la bestia podía atacar a su hija, que estaba en el bote con él. Entré al pueblo para encontrar a esa familia. Buenos días. Buenos días. ¿Su mano? Sí, la mano. Los el dedos. niño vio que era una palometa lo que le mordió el dedo y por suerte... El padrastro también reconoció a la criatura que le mordió el tobillo a él. ¿Qué pez? Pirayú. Pirayú. Nunca he escuchado el nombre Pirayú. Es el nombre. Según él, es más grande bueno, que una palometa. Y, sacamos y que él no es la única víctima en este pueblo. Yo saqué ese día al Pirayú y pasó el accidente. Claudio Torres tenía a un pirayú fuerte en su sedal a comienzos de año. Cuando lo sacó del agua, inmediatamente le mordió la rodilla. No hay hospitales habilitados aquí, por eso su herida se demoró un mes en sanar. Cuando veo a Claudio Torres, también veo su recuerdo morboso. Es la mandíbula del pez, dientes ásperos, y tiene dos filas. Hay una fila más pequeña en el interior. Nunca he visto dientes como estos. Lo más parecido es una cabeza de serpiente, pero no, ellas no aparecen en estos lugares. ¿Esta? ¿Y esa también? Puedo ver con claridad dónde lo mordió. Eso indica el tamaño de la bestia. ¿Será un pirayú el responsable de la horrible mutilación de los genitales de Gervasio? El pescador también usó otro nombre para la criatura. Ese es el tigre del río. Hay algunas personas que llaman a este pez el tigre del río, uh, no solo porque es un gran depredador, sino que también por su color. Él dice que es amarillo, pero con rayas negras muy fuertes. El tigre del río es un nombre adecuado para este pez que muerde a la gente que se mete en el río. Pero la gente me dice que en los meses más fríos del año, el tigre no se acerca a la orilla, sino que se queda en las profundidades del canal principal del río. Ya he visto los dientes de algunos de los peces de este río. Ahora usaré grandes señuelos artificiales. Tengo que cubrir gran parte del río. El nombre Paraná significa como el océano. Así que pescaré desde un bote en movimiento. Sigo el señuelo a unos 90 metros detrás del sedal, trenzado en un bajo diámetro para pasar a través del agua y para que el señuelo llegue al fondo. Hay una buena vibración rítmica que siento en el sedal y la punta de la caña se mueve. Eso me indica que el señuelo está funcionando. ¡Miren cómo se mueve! Aquí vamos. Algo fuerte ha mordido el señuelo y la batalla comienza. Tengo que dejar caer más sedal para que funcione. Estoy pescando un pez a gran distancia y es muy fuerte. 
Y tengo que dar más sedal. Esto de verdad es agotador. Vamos, vamos, te tengo, te tengo. Es un pez, es un pez muy grande, muy grande. Lo que mordió el señuelo es más grande que la boga y la palometa. Espero que dé resultado. En teoría, esto tiene que cansar al pez porque yo tengo la ventaja desde aquí arriba, pero él está resistiendo. No solo resiste, sino que también lucha contra mí. Esta es mi única oportunidad de ver al tigre del río. Pero es muy fuerte y temo perder esta pelea. Estoy cazando al tigre del río, un pez que ha cortado a los habitantes cerca del río remoto de Argentina. Pero este pez es tan fuerte que me preocupa no alcanzar a verlo. Está doliendo la espalda. Ahora siento mucho dolor en mi espalda. Oh, oh, siento mucho movimiento en mi sedal. Me duele el brazo y este... Oh, y este pez no se cansa. Yo estoy cansado. Ha luchado conmigo durante 30 minutos y no se da por vencido. No quiere soltar el sedal y sigue nadando. Eso es bueno porque así agota sus energías. Pero algo cambia. El pez está más agitado. Y eso no quiere decir que está reuniendo más fuerzas. Se acerca el bote. Miren, están saliendo burbujas. Eso quiere decir que está aquí. Este es un surubí, un bagre depredador muy fuerte. Es el más grande que he pescado y quiero ver más de cerca a este monstruo de 36 kilogramos. Este depredador es mucho más grande que la palometa. Tiene cientos de dientes pequeños que usa para atrapar y no soltar a sus presas. Pero no le hace un gran daño a la carne humana. No me da miedo meter mi mano en su boca. Sé que no perderé ningún dedo. Es imposible que pueda sacarme un pedazo de piel. Es un pez impresionante, pero no es el pez que estoy buscando. Mi batalla épica en este río me ha dado un verdadero monstruo, pero no el tigre del río. Este clima frío no me favorece. Necesito un poco de inteligencia local para conocer la tierra del tigre del río. Buenas tardes. Un hombre me dice que el tigre del río es tan agresivo y rápido que aparece de la nada. El olor de la, la sangre te ataca y que cuando te va nadando va cruzando el río. Si huele sangre en el agua, este pez se acercará como sea y te atacará. La gente no puede hacer nada para defenderse. Es por eso que algunos deciden poner su fe en el santo vaquero. El hombre detrás del mito era un gaucho o un vaquero y fue colgado por intentar ayudar a los pobres de esta región. Es una historia que sigue vigente hasta el día de hoy. Para un joven como Gervasio, que creció en la cultura gaucha donde los hombres aprenden a cabalgar a muy temprana edad, Perder su hombría debe haber sido un golpe muy fuerte para él. Cuando le pregunto a Tomás Torres dónde puedo encontrar al tigre del río, él me dice que el agua es muy helada para cazarlo ahora. Para poder encontrarme con él, debo ir a los pantanos que están conectados con el río, ya que esas aguas no son tan frías. Los caminos no llegan a estos pantanos desolados que están prácticamente deshabitados. Pocos llegan hasta acá, aparte de los gauchos que cuidan a sus ganados. Hola, soy Jeremy. ¿Yo podría entrar fácilmente o es un poco...? No, no, y arman como un embalsado, un piso falso. Que se ah, mueve. Dice que es peligroso. Uh, lo que parece ser tierra no lo es en realidad. Hay agua debajo de eso. Si pisas te vas a caer. 
También dice que los juncos flotantes cambian a menudo con el viento y cambian la estructura de los canales. Se cree que aquí hay un asesino prófugo hace dos años, pero la policía no lo puede encontrar. ¿Estará acá también el tigre del río? ¿El tigre? El tigre, el tigre. Sí, pero es difícil encontrarlo. Uno así. Uh -huh. Este es el tipo de anzuelo que necesito para capturarlo. Este es un pez que tiene mucha fuerza. Muy, mucha fuerza tiene. Cuando ataca, tiene mucha fuerza en su mandíbula. Algo más pequeño que esto lo destruirá. A cambio de unos anzuelos, los gauchos han decidido llevarme a un hombre que conoce muy bien estas aguas. Pero para eso, tengo que seguirlos y cabalgar en aguas casi congeladas. Bien hecho. Temprano en la mañana, Tulio accede a llevarme a los canales remotos que están llenos de caimanes. Este gran pantano, con un tamaño casi el doble de los Everglades, es conocido como los esteros del Iberá. He viajado 800 kilómetros para encontrar al tigre, pero no esperaba encontrarme con estas aguas. El nombre indígena Iberá significa agua brillante. Es muy clara. Desafortunadamente, eso significa que lo que hay ahí abajo me verá antes de que yo lo vea él. Tulio me dice que la pesca con mosca es la única forma para atrapar al tigre del río. Al lanzar el sedal, podré atraer a este pez fugitivo y saber por fin quién es el asesino. Hago que parezca vivo al mover el sedal con mis manos. Se mueve como pequeños dardos. Se parece a un pez pequeño y cualquier carnívoro allá abajo estará muy tentado de atacar. Solo espero que estas aguas en el pantano olvidado sean lo suficientemente cálidas para que el tigre aparezca. Sí. Ese es el color de lo que busco. Ahora solo tengo que ver de cerca sus dientes. Ajá. Estoy en un pantano lleno de caimanes en un rincón olvidado de Argentina. Y busco a un pez agresivo que aún no conozco. El tigre del río, sediento de sangre. Sí, el pez que está en mi sedal es uno de los peces más resistentes de agua dulce de América del Sur. Este es el color de lo que busco y es muy difícil que no salga del anzuelo. ¿Lo atrapaste? Lo Bien. Veo las rayas. Sí. Parece que es lo que buscamos. Es nuestro pez. Mi guía Tulio confirma que este es el tigre del río conocido aquí como el Pirayú. Pero yo lo conozco como el Dorado y solo lo he visto un par de veces. Es como una barra de oro vivo. El color es impactante, dorado. Aparte de ser sinónimo de oro, también es el nombre de la ciudad El Dorado. Esta bestia musculosa es una peleadora que no se rinde fácilmente. Su resistencia en el sedal es legendaria y debajo de sus branquias tiene una mandíbula que es la fuente de su poderosa mordida. No me quiero acercar mucho, pero claramente tiene dientes. 
y creo que si te acercas al ángulo de su mandíbula sería como una cisala. Las filas de sus dientes filudos están parcialmente cubiertas por su carne, pero se pueden hundir con profundidad. Sé que el dorado puede pesar hasta unos 30 kilogramos. Me imagino el daño que puede causar uno de ese tamaño. Para comprobar que el dorado es el responsable de la mutilación de los genitales de Gervasio, tengo que estar seguro. Creo que tendré que pescar uno más grande que este. Pero aquí no lo lograré. Lejos del calor del Amazonas, estoy a merced de las estaciones del año. Tulio me dice que en el invierno solo hay un lugar donde puedo encontrar a un dorado grande. En el río Uruguay. Este río grande está conectado al río Paraná y puedo encontrar dorados en los dos. Pero en el invierno es más fácil encontrarlos en el río Uruguay. La represa evita que las presas del dorado se muevan en sentido ascendente. Aquí tienen un gran abastecimiento de alimento sin importar la temperatura. Esta represa es el hogar de los gigantes. Esta enorme estructura es la represa de Salto Grande. Tiene un largo de 3 kilómetros. Es una pared de concreto y acero que une a Argentina y Uruguay. Y detrás de ella hay un lago de 770 kilómetros cuadrados, incontables millones de metros cúbicos de agua. Lo que hacen es liberar el agua, mover las turbinas y generar energía. Bajo estas turbulentas aguas viven los depredadores. Las represas son el perfecto refugio de los peces grandes. Las salidas del agua se parecen a las cascadas donde los grandes depredadores pueden esconderse y prosperar, ya que la caída del agua golpea a los peces más pequeños. En estas aguas es donde tengo que pescar, pero el lugar tiene mucha seguridad. Así que tuve que negociar mi acceso, pero aquí eso no es el reto más grande. El reto más grande será tentar y capturar al pez. No sé, tal vez intente algo como... Esto se parece a un pez real y tiene movilidad también. Hay que intentarlo. Probaremos con esto. Para que el dorado no corte mi sedal, tendré que usar un sedal de acero. Aquí todo puede pasar. El agua está muy turbia y el dorado no me puede ver con facilidad. ¡Sí! Se fue. Se fue. Lo que falló fue la parte extrema superior de mi sedal. Esto es fluorocarbono, muy duro y lo pudo cortar, aunque también se golpeó contra unas rocas. Puede ser que un pez o el roce de una roca hayan roto mi mejor sedal. Bueno, este es uno de los retos de pescar en este lugar. Pero al menos sé que hay peces aquí y que están muy activos. Mira, es un corte casi perfecto. El corte se ve cerrado ahí. No, no funcionó. Tendré que pensar en otra cosa. Necesito señuelos más grandes de plástico y madera barnizada. Pero sacar a los peces de estas turbulentas profundidades será difícil y peligroso. ¡Sí! 
Es un pez. Sí, es un bagre. Una cosa es agarrar la mandíbula del tigre del río. No soltarlo es otra. Puedo entender por qué algunos piensan que el dorado es el pez más resistente de agua dulce. Llamar su atención no es un problema. Pero mantener el anzuelo en su mandíbula impenetrable es un desafío enorme. Bien. Bien. Se escapó. ¿Qué más puedo hacer? Pensaré otra cosa. Tengo que planear otra estrategia. Se está oscureciendo y es hora de salir del agua. Estoy listo para una nueva batalla en la mañana, pero las condiciones de nuestro terreno de caza han cambiado. La represa no tiene mucha potencia hoy día. Los operadores han reducido la cantidad de agua que entra por las turbinas. El nivel de agua ha bajado dramáticamente y ha expuesto algunas de estas rocas, así que esas son perfectas para que los depredadores puedan emboscar a sus víctimas. Se pueden esconder en las rocas para atacar a los peces que no pueden contra la corriente. Aún no sé si esto me dará una ventaja, pero veo un poco de actividad. ¿Podré llamar su atención con un poco de este plástico de color? ¿Tienes? Ah, sí, ¿No lo sí, 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 sí. Ahí está. Y si es así, ¿podrá mi anzuelo posicionarse en su mandíbula de acero? Pero todo cambia en un segundo. El pez dejó de perseguir mi señuelo en el agua. Pero veo que algo se mueve en la superficie. Es un bagre. Bueno, la mitad de uno. Sigue vivo. Y aquí podemos ver que algo lo cortó de un lado al otro. Estoy buscando a una criatura que puede causar una amputación parecida a la guillotina. Y creo que ya encontré la evidencia que necesito. Ah. Estoy comparando esto a una parte de la anatomía del cuerpo humano. Este pez hasta tiene un hueso en el medio, la columna vertebral. Y hasta cortó el hueso. Es asqueroso e impresionante. El autor del crimen está debajo de mí. En la sombra de la represa. Pero tengo que aprovechar esta oportunidad. Si estoy en lo correcto, la bestia sigue con hambre. Aquí vamos. A pesar de su aspecto brillante, es un monstruo de río sediento de sangre. El dorado que ataca con una velocidad impresionante. Su mandíbula casi impenetrable puede destruir mi anzuelo.
Su cabeza se parece a la de un pitbull y esta bestia pesa más de 18 kilogramos. Este es, es un pez muy grande. Miren su cabeza y sus dientes. Uh, imaginen la fuerza que debe tener su mandíbula. Debe funcionar como una cisala, en especial cerca del ángulo. Tiene mucha fuerza. He abierto la boca de peces más grandes sin pensarlo dos veces, pero no me atrevo a maniobrar la boca de este monstruo escurridizo. La boca de este pez es una verdadera trampa, porque no es el tamaño de sus dientes lo que importa, sino que es la fuerza con la que muerde. Si ustedes tienen dudas, recuerden al bagre que cortó en dos. Cualquier parte del cuerpo humano que entre en esa mandíbula no va a salir de ella. He visto la masacre que ha dejado a lo largo del río. Y estoy seguro de que el dorado tiene la velocidad, fuerza y dientes para haberle cortado el pene a Gervasio. Los encuentros feroces que ha tenido le enseñan a la gente una lección que vive cerca del río de sangre de Argentina. En el agua todo es simple, tú comes o te comen a ti. Es una cadena alimenticia sangrienta y eso sucede fuera de nuestra vista y más allá de nuestra comprensión. Pero si estás en la parte equivocada de esa cadena, descubrirás las terribles consecuencias. Por eso, esperemos y preocupémonos de que nunca estemos en el lugar equivocado y a la hora equivocada.